네, 해외에서 입양인으로 사는 거 가장 큰 어려움은 역시 인종차별이었습니다. 그렇습니다. 인종이 다른 외국에서 입양인으로 사는 게 얼마나 힘든지 정말 어느 정도 힘들었는지 네. 미국 미네소타에서 만난 한 입양인의 얘기를 저희가 모아봤습니다. 미네소타주 미니에폴리스 도심에서 차로 1시간 떨어진 곳에 위치한 미니에폴리스 사회복지센터. 노숙자나 미혼모 등 사회적 약자를 돕기 위해 마련된 자선단체다. 이곳에서 책임자를 맡고 있는 바로 이 사람. 다섯 살때 한국을 떠나 이곳 미네소타에서 살아온 해외 입양인 수잔마치. 한국 이름 마유정이다. 사회적 보호가 필요한 사람들 중에서도 그녀가 특별히 신경 쓰는 사람은 자신의 처지와 비슷한 한국 입양인들. 입양인으로 살아왔고 또 살고 있는 그녀에겐 올해로 14년째인 사회복지사의 길이 일이라기보다는 삶그 자체다. Um, as a Korean adoptee, I know um, how, it, how it is growing up with um, a Caucasian parents and growing up um, basically in um, a white neighborhood in a Caucasian family. Um, and so I feel now as an adult that I want to help other Korean adoptees in whatever um, way I can. And um, I have a passion for um, trying to connect with them and um, talk with them and see what kind of support I can, I can give them. 그녀의 열정은 그동안 입양인으로서 받아왔던 편견의 시선을 이곳에서만큼은 조금이나마 덜 느끼게 해 주었다. Well, Susan is a very very responsible, dependable uh, worker. Everyone knows that they can count on her here. She's also a very nice and outgoing person and a pleasure to work with, really. 일뿐만 아니라 여가 시간에도 입양인 친구들과의 만남을 자주 하려고 하는 마유정 씨. 마침 1년에 한번 있는 불꽃 축제를 친구 가족과 함께 보내게 됐는데 이렇게 처지가 비슷한 친구와 보내는 시간은 그녀의 인생에 있어 커다란 의미를 갖는다. Other Korean Americans or other Korean adoptees and just kind of um, go through a process of healing in my life. 그녀에게 삶의 균형을 맞추는 일이란 입양인으로 살면서 느꼈던 따뜻한 가족의 결핍을 채워가는 일이다. 친구 가족과의 즐거운 시간도. I was saying for me, um, growing up in um, a white society, um, in school I would get teased or made racial comments, um, and I was never able to talk about it. So my parents, you know, said that they loved me. Um, but they, we didn't have open communication about our adoption or issues that I experienced in school. So because I never talked about getting teased at school, they never thought it happened. Um, but there were some, some pretty tough moments growing up. 양부모의 무관심과 백인 사회 속에서의 차별은 그녀의 모국인 한국에 대한 관심을 더욱 깊게 해줬다. 까만 머리에 한복을 입은 이 인형들은 그녀에게 큰 위안이 된다. Korean collection. Um, I have some dolls. Um, this Korean purse um, was actually a gift when I came um, when I came when I was four years old to Minnesota. Um, I believe it is probably from um, my adoptive um, agency, adoption agency. 입양 당시 기억의 조각들을 하나도 버리지 않고 간직하고 있는 그녀. 아픔이 담긴 물건이지만 그녀에게는 한국과 자신을 이어주는 소중한 인연의 끈이다. Um, I was found abandoned at Kyung Coffee Shop located in Marple on February 27th, 1975. Um, I was thrown away by a man who looked as about 40 years old at the coffee shop. So a worker at the coffee shop reported to Marple Police Box and the police requested our agency turn the child for overseas adoption. 친가족을 만나는 날 비로소 버릴 수 있을 것 같다는 미국에서의 유년 시절의 기억. 무표정한 얼굴의 이 아이의 이름은 한국인 마유정이다. Once a year um, it just kind of reminds me that um, I am Korean and um, growing up was kind of difficult for me. Um, Growing up in a community that's all white and no one looks like you um, is hard while growing up. But um, as I am older, um, I really appreciate being Korean. 2000년과 2006년 한국을 방문했던 그녀. 
가족을 찾으려고 무던히도 애를 썼지만 결국 결실을 맺지는 못했다. 하지만 가족을 만나 뿌리를 찾는 일은 그녀에게 결코 버릴 수 없는 희망이다. 한국과의 소통을 잘하기 위해서 한국어 공부를 꾸준히 하고 있는 그녀. 아직은 어설프지만 언젠가 한국어를 유창하게 하는 날이 오면 가족들에게 영어가 아닌 한국말로 꼭 해주고 싶은 얘기가 있다고 한다. Um, if I met my birth family, I would just let them know um, that I'm not mad at them, but also share that um, growing up in Minnesota, um, it's kind of a process for all adoptees to try to find out who they are, um, and so kind of explain to them um, that sometimes it can be difficult um, being adopted and living with a family. that doesn't look like you, um, but I would just want to get to know them now and um, ask why I was adopted and just learn more information um, about how they came about that decision and um, try to build up a better relationship with them now as an adult. 아마 그... 입양을 떠나보낼 때그 어머니의 마음은 뭐 이런 것까지 다 생각을 못 하셨을 거예요. 음, 그저 그렇죠. 뭐 여기 있는 것보다는 밥도 더잘 먹을 거고 더 좋은 교육 환경에 처할 것이다 이런 걸 생각하셨을 텐데 조금 전에 말씀하시잖아요. 예. 자신과 다르게 생긴 가족들과 사는 게 얼마나 힘들었는지 그걸 얼마나... 알고 계시냐고 예. 그리고 항상 입양인들 말씀 들어보면 가족 만나고 부모님 만나면 원망하지 않겠다 이런 말씀하시지만 음. 마음속에 원망이 왜 없겠습니까? 그럼요. 그 원망을 이기는 큰 그리움이 있기 때문에 그런 말씀을 하시는 거죠. 그렇죠. 예. 선생님, 선생님 정말 우리는 경험해보지 않았기 때문에 그 고통을 어떻게 말로 표현하기가 참 어려운 것 같습니다. 예. 아까도 얘기했지만 그 차별과 또 무관심 이런 게 우리는 왜 총칼만 무기라고 생각을 하잖아요. 그런 게 얼마나 아프게 상처를 주는지 그렇죠. 근데 그걸 다 극복하고 이렇게 잘 자라줬다는 게 네. 정말 말 한마디로 되는 거지만 얼마나 이분들은 말할 수 없는 그 아픔이 긴 세월이 있었거든요. 예. 정말 정말 그렇습니다. 감사드리고 고맙고 미안하고 그런 맞습니다. 마음밖에 없네요. 네. 자, 이 자리에 해외 이방인 많이 나와 계신데 네. 조금 전에 화면을 또 보셨지만 이 차별에 대해서 또 하실 말씀들이 좀 많이 있으실 그렇습니다. 것 같아요. 저 노르웨이로 입양되신 우리 장윤진 씨하고 좀 말씀을 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 장윤진 씨. 예. 네. 먼저 몇살때 입양되셨는지 예. Yeah, first of all, we'd like to know in which age were you adopted to Norway? What age? Uh, I was uh, two and a half, but I was given up for adoption when I was uh, almost two years. Uh, 입양 갔을 때는 두달반이년 반, 그럼 <웃음> 한국 나이로 약세살 때였는데요. 네. 그 이전에 이미 두살 지났었을 때 입양 의뢰를 받은 상태였다고 합니다. 그러셨군요. 그렇군요. 그 사시면서 힘들고 이렇게 아 이런 것은 나에게 좀 차별이구나라고 느꼈던 것들이 있었는지 이방인으로 살면서. While you were staying in Norway as a Korean adoptee, have you experienced any kind of incidents or experienced that you think that it's discrimination? Yes, growing up was um, was difficult. Uh, it was a struggle because I was always different, um, feeling like an outsider um, in a white society. Nordic, Caucasian, and where all the um, beauty images are supposed to be pure, white, tall, skinny, you know. Um, and I work as an actress uh, in Norway and live in Oslo. And um, the entertainment business is not reflecting uh, the multicultural society. So TV, film, theater, um, there are many, many roles I know for sure I don't get because of my looks. Although I feel Norwegian, but my looks um, are Korean. I was born in the world, so I was born in the world, so I was born in the world. I was born in the world, and I was born in the world, and I was b o 어떤 연예계 내지는 뭐 방송계에서 일을 하셨는데 
하고 싶은 역할도 참 많았고 하고 싶은 음, 배역도 많았는데 네. 그 백인 사회는 키도 크고 하얗고 순수해 보이고 하는 그런 노르웨이 사람들의 고정된 이미지를 갖고 있었기 때문에 